നമസ്കാരം വീണ്ടും ഒരു കോവിഡ് കാലമോ വീണ്ടും മാസ്കിട്ട കാലത്തേക്ക് മടക്കമോ പ്രധാനമന്ത്രി വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിൽ കർശന ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ കാലമാണ് ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ കഴിഞ്ഞ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് ചൈനയിൽ പടർന്നു പിടിച്ച കോവിഡ് വകഭേദം ലോകത്തെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഇതിനകം സ്ഥിരീകരിച്ച കണക്കുകൾ ഭയപ്പെടുത്താൻ പോന്നതാണോ മൂന്നാം ഡോസ് വാക്സിന് കേരളത്തിൽ അലംഭാവമുണ്ടായോ ഇനി ഒരു കോവിഡ് കാലത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിജീവിക്കും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തിനായി കോവിഡ് വ്യാപന സാധ്യത മറച്ചു വെച്ചു ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് നമ്മളോടൊപ്പം അതിഥികൾ ചേരും ഡോക്ടർ സുൽഫി ഐ എം എയുടെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവ് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധൻ ശ്രീ അബിൻ വർക്കി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ശ്രീ ജോർജ് കുര്യൻ ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് ശ്രീ അൻവർ ഷാ പാലോട് സി പി എം സഹയാത്രികൻ ചൈനയിൽ കോവിഡ് വകഭേദം പടർന്നു പിടിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ സ്ഥിതി ഏറെ ഗുരുതരമാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാ ഇരുമ്പുമാറ നീക്കി പുറത്തേക്ക് വരുന്നുമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ രാജ്യഭേദമന്യേ ഒരുമിച്ചിരുന്ന ആഘോഷിച്ച ഒരു പശ്ചാത്തലം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ചൈനയിൽ പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ബി എഫ് സെവൻ ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിഭീകരമായ സാഹചര്യത്തിലേക്കൊന്നും നമ്മൾ പോയിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യോഗം ചേർന്നു കർശനമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശം വരുന്നുണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഡോക്ടർ സുൽഫി അങ്ങ് കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്തെ കേരളത്തിനോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് നിന്ന് അതിജീവിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതിനിധിയാണ് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് എത്ര നിർഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കേരളം കടന്നു പോയത് എന്ന് അങ്ങേക്ക് ആരും പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല നമ്മൾ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെന്ന് വിചാരിച്ച ഒരുപാട് പേർ ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല നമ്മളിൽ ആർ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തെ അതിജീവിക്കുമെന്ന ചോദ്യമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതായി ഒരു കോവിഡ് വ്യാപന ഭീതി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പേടിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടോ എത്രത്തോളം മുൻകരുതൽ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ വാർത്തകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീണ്ടും ഇത്തരം ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഈ കോവിഡിൻ്റെ മറ്റൊരു ഒരു എന്താ പറയുക വളരെ ശക്തമായ താണ്ഡവമാടുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ കോഷ്യസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭയപ്പാടോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിഷയത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും വരില്ല എന്നുള്ളത് തൽക്കാലം നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയും തൽക്കാലം എന്ന് പറയുന്നതിന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ അപ്പം മറ്റ് സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോകില്ല അകാരണമായ ഒരു ഒരു ഭയവും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു ഓവർ റിയാക്ഷനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്നാണ് ഞാൻ വിലയിരുത്തുന്നത് കാരണം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ചൈനയിൽ കുറച്ചൊരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അവിടെ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൂടുതലുണ്ട് അതിന് അതിൻ്റെതായ കാരണങ്ങളുമുണ്ട് പക്ഷേ അതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ വീണ്ടും ഒരു വലിയൊരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടാവുകയും നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ ആ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ചീത്ത ദിനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറയുന്നു കാരണം അതിന് വെറുതെ പറയുന്നതല്ല അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നതല്ല ഈ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ വളരെ ഏതാണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം അടുത്ത് നിന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയും അത്തരം കാര്യം കാര്യങ്ങളെ വ്യക്തമായി അപഗ്രഥിക്കാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ സംഘടനയുടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരുമായി സംഘടനയിൽ നിരന്തരം ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പോഴുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ അപകടപ്പെടുത്തുന്നതല്ല കാരണം ഫസ്റ്റ് കാരണം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ചൈനയിൽ വളരെ കുറച്ചൊരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ചൈനയിലെ ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിമുഖതയാണ് ഒരു പക്ഷേ അവരൊരു സീറോ കോവിഡ് എന്നുള്ള ഒരു ഒരു പോളിസിയിൽ അവലംബിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ധാരാളം പേർക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഷട്ട് ഡൗണിലൊക്കെ നിർത്തിക്ക
തീർച്ചയായിട്ടും മൂന്നാമത്തെ ഡോസ് എടുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഈ കോവിഡിൻ്റെ സാഹചര്യം മാറി വന്ന രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്ന എന്ന തോത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ചെറിയൊരു കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടാകണം പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്കൊരു ഹൈബ്രിഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക് നിലവിലുള്ളത് വാക്സിനേഷൻ മുന്നിൽ ലഭിക്കുന്നത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണഗതിയിൽ രോഗം ബാധിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി നമുക്ക് നല്ല തോതിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെ വിലയിരുത്തപ്പെടേണ്ടി വരും കാരണം മറ്റൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ബി എഫ് സെവൻ എന്ന പറഞ്ഞ വേരിയൻറ്റ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഒക്ടോബർ മുതൽ കണ്ടെത്തിയെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അത് അതി അതിവ്യാപകമായിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഒരു നിലയിൽ അതിനൊക്കെ അർത്ഥം ഇത് അത്രയ്ക്കങ്ങനെ വ്യാപകമായി പടർന്നു പിടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ല എന്ന് എന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് ഡോക്ടർ സുൽഫി ശരിയാമണ്ണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ ഈ പറയുന്ന ബി എഫ് സെവൻ വേരിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്ടോബറോട് കൂടി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാണ് കണ്ടെത്തിയ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത്രത്തോളം ഇത് പടർന്നു പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യമില്ല നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപതാണ് പ്രതിദിന കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു യോഗം വിളിച്ചു ചേർത്തു അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ ഇന്നിപ്പോൾ അടിയന്തരമായി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കേണ്ട സാഹചര്യം എന്താണ് എന്നൊന്നും വല്ല ചോദ്യം അതായത് ഒരു കേസെങ്കിൽ ഒരു കേസ് മാരകമായ ഒരു വേരിയൻറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പടരാനിടയുണ്ട് എന്ന് കണ്ടാൽ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ ഇടപെട്ട് ഒരു ഉന്നതല യോഗം ചേരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പോസിറ്റീവായ കാര്യമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഒക്ടോബറിൽ കണ്ടുപിടിച്ച മാരകമായ ഒരു വേരിയൻറ്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ധാരാളം കൂടിച്ചേരേണ്ട സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ മാരക പ്രഹരശേഷിയുള്ള വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വ്യാപനം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം വെച്ച് മൂടി വയ്ക്കപ്പെട്ടു എന്ന ആരോപണം കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്ത് ഇലക്ഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അത് മറച്ചു വെച്ചു എന്ന് എന്താണ് ബി ജെ പിക്ക് അതിനോടുള്ള പ്രതികരണം അതും ആദ്യമായിട്ട് ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് ഇത് വളരെ ഗൗരവതരമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ചയാക്കി മാറ്റണം കാരണം ഒരു ചാനൽ മാധ്യമങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജ് വസ്തുനിഷ്ഠമായിരിക്കണം അപ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ചർച്ചകളും ചോദ്യങ്ങളും അതൊക്കെ ചോദ്യം നല്ലതാണ് പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് പോകുന്ന മെസ്സേജ് തീർച്ചയായിട്ടും കരുതൽ വേണം എന്നായിരിക്കണം കാരണം നൂറ്റി അറുപത് പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ചപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആ ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ അതായത് ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചിദംബരം ടീറ്റ് ചെയ്തു സോറി മാർച്ച് മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി ടീറ്റ് ചെയ്തു ചിദംബരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്തിന് താമസിക്കുന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷേ ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് ഇത് വലിയ വിഡ്ഢിത്തരമാണ് എന്തിനാണിത് പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് കാരണം പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയാണ് കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം പറയാം പക്ഷേ അത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ താല്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ ഭരണകക്ഷിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ട് ജനങ്ങളോട് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ പാളിച്ച ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിപക്ഷം മുതലെടുക്കും ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഒക്ടോബർ മാസത്തിൽ അക്ടോബർ മാസത്തിൽ വേരിയൻ്റ് ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് മാധു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്സുകാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം അതിൻ്റെ കാരണം ഈ ഇരുപതാം തീയതിയാണ് ലോകമറിയുന്നത് ചൈനയിൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് കാരണം ചൈനക്കാർ പുറത്തു വിടില്ലല്ലോ ഇന്നലെ അവർ പുറത്ത് വിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നും പേടിക്കാനില്ല അഞ്ച് അഞ്ച് പേരെ മരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതൊരു പക്ഷേ അയ്യായിരം പേരോ അഞ്ച് ലക്ഷമോ ആകാം അതാണ് ചൈനയുടെ രീതി അപ്പോൾ ഇരുപതാം തീയതി നമ്മുടെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷനും അത് ഇന്നലെ ഇന്നും അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അവസരത്തിൽ നമുക്കറിയാം ചൈനയിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഈ കോവിഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ കേരളത്തിലാണ് ജനുവരി മാസം മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്
അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ പ്രശ്നം ഒക്കെയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അപ്പൊ എന്താണ് ഭരണകൂടം പറഞ്ഞത് മാസ്ക് ധരിക്കണം സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കണം ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ യാത്രയെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം പുനരാലോചിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനിയും നീണ്ട പോകേണ്ട ഒരു യാത്രയാണ് അപ്പൊ അത് കോൺഗ്രസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവര് പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയാം ഇതാ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ദണ്ടി യാത്രയെ കഴിഞ്ഞും വലിയ യാത്രയാണ് മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയെ കഴിഞ്ഞും വലിയ യാത്രയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര അവർക്ക് പറയുന്നതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണമാണ് അത് ഒരു കാര്യം മറ്റേ കോവിഡിന്റെ കാര്യം വളരെ സീരിയസ് ആണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ജനങ്ങളുടെ ജീവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ ലക്ഷങ്ങളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയവരാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ മുൻകരുതലാണെങ്കിൽ പോലും അതിനോട് ക്രിയാത്മകമായി പ്രതികരിക്കേണ്ട സാമൂഹ്യ ബാധ്യതയുണ്ട് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തകരുടെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെയും തന്നെ ആരോഗ്യത്തെ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെ ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് എങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു മാസ്ക് ധരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടുമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആരോഗ്യ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനെ കോൺഗ്രസ് തള്ളുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുലർത്തുന്ന ആ ജാഗ്രതയിൽ ഞങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഏറെ അഭിനന്ദിക്കുകയും അതിനുള്ള നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഒരു ജാഗ്രതയും ഈ ഒരു നിർദ്ദേശവും ഒന്നും കഴിഞ്ഞ ഗുജറാത്ത് ഇലക്ഷൻ്റെ സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കോ കൊടുക്കാത്തത് എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ഇനി രണ്ട് ഈ ബംഗാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ബംഗാളിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്കൊന്ന് നോക്കുകയായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തുണ്ടായിരുന്ന കോവിഡ് ആക്റ്റീവ് കേസുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ഓരായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടായിരുന്നു അന്ന് പ്രതിദിന മരണനിരക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നായിരുന്നു ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആക്റ്റീവ് കേസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവായിരത്തിൽ താഴെയാണ് ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്ര വലിയ ഇരുപത് ലക്ഷം കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അമിത്ഷായ്ക്കും നരേന്ദ്രമോദിക്കും ഒക്കെ ബംഗാളിൽ പടുകൂറ്റൻ റാലി നടത്തുന്നതിനോ അന്ന് റാലിയിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാതിരിക്കുന്നതിനോ അന്ന് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ ആരോഗ്യത്തിനോ യാതൊരു ആശങ്കയും ഇല്ലാത്ത ഈ കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ജനസംഖ്യ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നത് ഏതർത്ഥത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയെയാണ് ഞങ്ങൾ ചോദ്യം ചെയ്തത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ നിർദ്ദേശങ്ങളോട് യാ യാതൊരു വിമുഖതയുമില്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇവിടെ വസ്തുതാപരമായി ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഏത് നിർദ്ദേശം നൽകിയാലും ആ നിർദ്ദേശം പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ ജനതയുടെ അവരുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഞങ്ങളൊക്കെ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് പക്ഷേ ഇവർ ഈ പറയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചൈനയിലെ കേസ് നമുക്കറിയാം ചൈനയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും സാഹചര്യം തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ സുൽഫി അദ്ദേഹം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു കാരണം ഈ ചൈനയിലെ കേസുകൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം അവിടെ അവിടെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ തന്നെ പുറത്തു വരുന്നത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് വളരെ സംശയാസ്പദമാണ് രണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത് ശതമാനം ആളുകളും ഒരിക്കൽ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയവരാണ് അതും മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഏകദേശം വാക്സിനേഷൻ ഏകദേശം ഒക്കെ പൂർത്തീകരിച്ചവരാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ ഹൈബ്രിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ശേഷി നമുക്ക് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നത് പോലെ വലിയ തോതിൽ ജനപങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നേരിട്ടൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോൾ അത് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കേണ്ട ബാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദിക്കുന്നത് നാളെ ഒരു പക്ഷേ മരണത്തിന്റെ വ്യാപാരി എന്ന വിളിയൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഒരു മുൻകരുതൽ സ്വീകരിക്കാമല്ലോ അല്ല ഞാനത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ മരണത്തിൻ്റെ വ്യാപാരി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഈ വ്യാപാരത്തിൻ്റെ ഹോൾസെയിൽ ഡീലർമാരാണ് ഇതൊക്കെ നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം ഞാൻ ഞാൻ പറ
നാല് കേസ് ഗുജറാത്തിലും ഒഡീഷയിലും ഇവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അങ്ങനെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇത് പുറത്തു വിടാതിരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഗുജറാത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ റാലികൾ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്നേരം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം പുറത്തേട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ മാത്രം ഈ ഒരു ലെറ്റർ അയക്കുകയും മാസ്ക് ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒക്കെ വലിയ പ്രക്രിയയിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അതിനകത്ത് അവരുടെ ഉദ്ദേശശുദ്ധിയെ സംശയിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ ഇതൊക്കെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമായി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏതൊരു നിർദ്ദേശത്തെയും പാലിക്കാൻ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ് അതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല ശരി ഞാൻ തിരികെ വരാം ശ്രീ രാജീവ് ജയദേവ് ഇപ്പോൾ ജൂണിലാണ് ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്ന് അബിൻ പറയുന്നു ഒക്ടോബറിലാണ് ഈ വേരിയൻറ്റ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമായ വിവരം പക്ഷെ ജൂണിലാണ് എന്ന തരത്തിലുള്ള ലേഖനങ്ങൾ ഇതിന് മുൻപ് ഞങ്ങളും വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൃത്യത എന്ന് അങ്ങ് വ്യക്തമാക്കി തരണം മറ്റൊന്ന് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വലിയ വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ദ ഉത്സവ സീസണാണ് ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഉത്സവ സീസണിലൊക്കെ കൃത്യമായ മാർദ്ദണ്ഡം പാലിക്കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് തടുത്തു നിർത്താവുന്ന പരമാവധി നഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതിനെ എത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയി സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ ഘട്ടത്തിലെ കണക്കുകൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കോവിഡിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാം ഈ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായിട്ട് ലോകത്തെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും നിലനിൽക്കുന്നത് ഒമൈക്രോൺ എന്നുള്ള വേരിയൻ്റ് ആണ് ഈ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ മക്കളും കൊച്ചുമക്കളും അതുപോലെയുള്ള സബ് ലിനേജസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സംഗതികളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൽഫബറ്റിക്കൽ നെയിംസ് ഉള്ളവ അതായത് എക്സ് ബി ബി അതുപോലെ ബി എഫ് സെവൻ എന്നൊക്കെ പലരും പറയാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒമൈക്രോൺ തന്നെയാണ് ഒമൈക്രോൺ എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിൽ ആദ്യം കാണപ്പെട്ട വേരിയൻ്റ് ആണ് അതിനുശേഷം ഒമൈക്രോൺ വന്നതിന് ശേഷം ഇന്ന് ഇവരെ പുതിയ ഒരു ഒമൈക്രോൺ അല്ലാത്ത ഒരു വേരിയൻ്റ് ഇന്ന് ഇവരെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമോ എപ്പോഴുണ്ടാകും അത് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്തു എന്തായിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് നില നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബി എഫ് സെവനിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ അനേകം കൊച്ചുമക്കളുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു സന്തതി മാത്രമാണ് ഈ ബി എഫ് സെവൻ അത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് ഒക്ടോബറിലാണ് അതേപ്പറ്റി ബി എഫ് സെവൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി പറയുകയാണ് മുന്നൂറിലധികം സബ് ലിനേജസ് വളരെയധികം പ്രാബല്യത്തിലുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് ഒമൈക്രോൺ അതിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഈ ബി എഫ് സെവൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബി എഫ് സെവൻ വ്യാപി ബാധിച്ചു എന്ന് വെച്ച് മരിച്ചു പോവുകയൊന്നുമല്ല ബി എഫ് സെവൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറയാം മുൻപ് വാക്സിനേഷൻ എടുത്തിട്ടുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരിക്കൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നുപോയി എനിക്കിനി വരില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വളരെ എളുപ്പം ബാധിക്കാൻ കഴിവുള്ള അവരിലേക്ക് ബാധിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വൈറസാണ് ഈ ബി എഫ് സെവൻ അതായത് ഒമൈക്രോണിൻ്റെ തന്നെ ഒരു വേർഷനാണിത് മറ്റൊരു വേരിയൻ്റ് അല്ല ഇത് ബി എഫ് സെവൻ ഇസ് നോട്ട് എ ന്യൂ വേരിയൻറ്റ് അത് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് എക്സ് ബി ബി ഇന്ന് രാവിലെ കേരളത്തിലുള്ള അത്യാവശ്യം എല്ലാ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശങ്ങളിലും എത്തിയ ഒരു തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് എക്സ് ബി ബി എക്സ് ബി ബി ഡെൽറ്റേക്കാളും അഞ്ചിരട്ടി മരണമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ ആ രീതിയിലുള്ള ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദേശം എല്ലാ വാട്സാപ്പുകളിലും എത്തി എനിക്ക് തന്നെ നിരവധി കോളുകൾ വരികയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെ അതിന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സന്ദേശങ്ങളും കൊടുക്കുകയുണ്ടായി എക്സ് ബി ബി എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഒമൈക്രോണിൻ്റെ ഒരു ഉപശാഖ തന്നെയാണ് എക്സ് ബി ബി അതിനെ ഒരു റിക്കോമ്പനൻറ്റ് വേരിയൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എങ്കിലും എക്സ് ബി ബി കൊണ്ടും അങ്ങനെ ആരും കൂടുതലായിട്ട് മരണപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇത് രണ്ടും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സന്ദേശങ
കോവിഡ് ഉണ്ടാക്കിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നടുവൊടിഞ്ഞു പോയത് നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ സമയത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങളെ പറ്റി വളരെയധികം പഠിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇത് ആദ്യമായിട്ടൊന്നുമല്ല വ്യാജ വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ വരുന്നത് വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് അമിതമായിട്ടുള്ള ഭയം അല്ലെങ്കിൽ അത്ഭുത ചികിത്സ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആരോഗ്യരംഗത്തെ പറ്റിയാണ് അത്ഭുത ചികിത്സ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഷെയിം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഗതികൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ അത് തൊടുകയാണെങ്കിൽ ഈ സന്ദേശം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് അയക്കാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നു അപ്പോൾ ഈ സന്ദേശം എക്സ് പി ബിയെ പറ്റിയുള്ള സന്ദേശം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ തുടക്കം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മാത്രമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് അവർ വിഷം കുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വിഷമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് കിൽസ് പീപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈംസ് മോർ ദാൻ ഡെൽറ്റ എന്നുള്ളത് അത് തെറ്റാണ് ശുദ്ധ അബദ്ധമാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിലല്ല ഉണ്ടായത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നത് ട്രെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഇതുണ്ടായത് ഇതിൻ്റെ ഉത്ഭവം ഒരുപക്ഷെ സിംഗപ്പൂരിലോ അതിന് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ചില രാജ്യങ്ങളിലോ ആകാം ഒക്ടോബർ അവസാന വാരമായിരിക്കാം ഇത് ആരോ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യാജ സന്ദേശങ്ങൾ എഴുതാൻ കഴിവുള്ള ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഇത് എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അത്ഭുതകരമായ കാര്യവും ശ്രീ അൻവർഷ പാലോട് ഇപ്പോൾ ദേശീയ തലത്തിൽ കോവിഡ് വ്യാപന മുന്നറിയിപ്പിനൊപ്പം രാഷ്ട്രീയ വിവാദം കൊഴുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ആരോഗ്യമന്ത്രി ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് ഉത്കണ്ഠയല്ല തുടങ്ങിയ നമ്മൾക്ക് കെട്ട് ശീലമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുത്തവരാണ് നമ്മളതിനെ കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമമായി കാണേണ്ടതുമുണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം എത്രത്തോളം കാര്യഗൗരവത്തോടെ ഈ കോവിഡ് വ്യാപന മുന്നറിയിപ്പിനെ കാണുന്നുണ്ട് ആദ്യമായി മാധുവിനോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കോവിഡ് കാലം കഴിഞ്ഞു പിന്നീട് വളരെ സന്തോഷത്തിലും പല പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോയതായിരുന്നു പക്ഷേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കോവിഡ് ചർച്ചകളിലേക്ക് വരും എന്ന് ഞാനും കരുതിയിരുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ദൗർ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ് ആ ഡോക്ടർമാർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കണക്കുകൾ സഹിതം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് സമയത്ത് എൻ്റെ പിതാവിനെ അടക്കം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വില ആ മാതു എന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കതിന് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്നലെ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി കൃത്യമായിട്ട് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളം ഈ പറയുന്ന ഏത് ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും എന്തിനെയും നേരിടാനുള്ള സുസജ്ജമായിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ കേരളത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവലോകനം ആരോഗ്യമന്ത്രി ശ്രീ വീണ ജോർജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അവലോകനം നടക്കും ആ അവലോകനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കൃത്യമായി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി മാതു ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമുക്കറിയാം കേരളം കോവിഡിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിലും ഒന്നാമത്തെ സമയത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത വേരിയൻറ്റ് വന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ അതി തീവ്ര ഘട്ടത്തിലും കേരളം സ്വീകരിച്ച നിലപാടുകളുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ എത്രയോ താഴെയായിരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ മരണനിരക്ക് തന്നെ ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒന്ന് ഇല്ല സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും അങ്ങനെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളും മരണനിരക്ക് വളരെ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി പ്രവർത്തിച്ച ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് കേരളം അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിന് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പോലും സുപ്രീം കോടതിയുടെ അടുക്കൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള എന്താണ് കോവിഡ് സമയത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടി എന്താണ് ആ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ബലമായിട്ട് സുപ്രീം കോടതി തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേരള സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ കൃത്യമായിട്ട് പ്രശംസിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട സമയത്ത് പോലും കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ല കോവിഡ്
ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വിധിയെഴുതിയത് ഈ സർക്കാർ ഇവിടെ അധികാരത്തിലിരുന്നാൽ ഏത് മഹാമാരിയും നമുക്കറിയാം അതിനു മുമ്പ് നിപ്പ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു സ്റ്റേറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ആരോഗ്യ സംവിധാനവും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരോപണങ്ങൾ വരിക ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത് ഒരു സംവിധാനം ഈ കോവിഡിനെ കോവിഡ് പോലുള്ള വലിയ മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഇനി വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരലംബാവും ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തമിഴ്നാട് കർണാടക മഹാരാഷ്ട്ര തെലങ്കാന അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആണിപ്പോൾ ഈ ബി എഫ് സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയന്റ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം തമിഴ്നാടും കർണാടക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ദിനേന ദിനം പ്രതി എന്ന തോതിൽ പൊതുജന സമ്പർക്കം ഉണ്ടാകുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ കർശനമായ ഒരു ജാഗ്രത ഒരു 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 ഫിൽറ്ററിംഗ് ഒന്നും നടത്താൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യവുമുണ്ട് ഈ ഉത്സവകാലത്ത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്കുണ്ടോ തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മളൊരു എല്ലാവരും റിവെഞ്ച് ഓണം ആഘോഷിച്ചതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ റിവെഞ്ച് ടൂറുകൾ കഴിയുന്ന ഇപ്പോൾ റിവെഞ്ച് ക്രിസ്മസും റിവെഞ്ച് ന്യൂ ഇയറും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഈ പെട്ടെന്ന് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകുന്ന തീരുമാനങ്ങളായിരിക്കില്ല പൊതുജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പക്ഷേ അതിന് മുമ്പ് പറയേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മൾ നമുക്ക് ബി എഫ് സെവൻ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഈ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാര്യം നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഈ ജിനോമിക് സീക്വൻസിങ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകാം അത് നമുക്ക് ഇല്ല എന്ന് നിസ്സംശയം പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജിനോമിക് സീക്വൻസിങ്ങളുടെ അത്തരം ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നാം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെയും ഉണ്ടാകണം ഇവിടെ മാത്രം മാറി നിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടും മൈൽഡ് ആയിരുന്നു വയ്ക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പലപ്പോഴും വളരെ ഒമിക്രോൺ ഡോക്ടർ രാജീവ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഒമിക്രോണിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു സബ് വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ചെറിയ വ്യതിയാനത്തോടു കൂടി വരുന്ന ഈ വിഭാഗം ഉണ്ടാക്കുന്ന രോഗം വളരെ മൈൽഡ് ആണ് എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഓബിയസ് ആണ് അതൊന്ന് രണ്ടാമത് നമുക്കിപ്പോൾ ആഘോഷങ്ങൾ വരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വേണം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കാം അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പൂർവാധികം ഭംഗിയായി ഓണം ആഘോഷിച്ചു നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരു തരം പ്രതികാരം തീർക്കുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഓണം ആഘോഷിച്ചു അങ്ങേക്ക് വ്യക്തിപരമായി പറയാൻ കഴിയുമോ ഓണാഘോഷത്തിന് ശേഷം കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ട കേസുകളുടെ കാര്യമല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കണക്കുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ എത്ര പേർക്ക് ഒരു പക്ഷെ ഈ രോഗത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ഞാൻ അത്തരത്തിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച ഒരാളാണ് പക്ഷെ സമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിലുള്ള സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള എത്ര പേർ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർ അതിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയുമല്ലോ അതുപോലെ ഒന്ന് ഈ ക്രിസ്മസ് ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ശേഷവും നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മുൻകരുതൽ മനോഭാവത്തിലേക്ക് കൃത്യമായി എത്തേണ്ടതല്ലേ എബ്സലൂട്ട്ലി സി ഇതൊക്കെ ഓണം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഞാൻ എല്ലാ എല്ലാ ദിവസവും ഒ പിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോവിഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന ധാരാളം രോഗികളെ ദിവസവും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരുപാട് കൂടുതൽ ഒരു ഭയങ്കര സ്പേർട്ടല്ല വളരെയധികം രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നില്ല പക്ഷേ വള പലപ്പോഴും വളരെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള രോഗലക്ഷണങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന രോഗികളാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ടെസ്റ്റുകൾക്ക് പോലും നിർദ്ദേശിക്കേണ്ടി വരാറില്ല വരുന്ന സാഹചര്യം നിലവിലില്ല അതുപോലെ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഒരു 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 അപ്തിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം ഒരു 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 ആഘോഷം കഴിയുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ അത് അപകടകരമാകാനുള്ള സാധ്യത ഒരു ഒരു വിലയിരുത്തൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ ഇടയിൽ പോലും മാസ്ക് ധരിക്കുന്ന ശീലം മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും മാസ്ക് ധരിക്കണം മാത്രം രോഗലക്ഷണമുള്ള ആൾക്കാർ മാസ്ക് ധരിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ക്ലോസ് ഡോറുകളിൽ ഇൻഡോറുകളിൽ അട അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത ആ
മുൻകരുതൽ വേണ്ട എന്നല്ല കേട്ടോ അവർ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇത്രത്തോളം ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ചെന്നെത്തേണ്ടതില്ല നിലവിലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഇത്രത്തോളം ഭയചകിതരാക്കുന്നത് എന്താണ് ആദ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലിന്റെ സത്യമായും ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു ആ ബാധ്യത സർക്കാർ തന്നെയാണ് എവിടെയെങ്കിലും പാളിച്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായി വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും വലിയ കുറ്റപ്രതികൾക്ക് ഇരയാവുകയും ചെയ്യും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതിലൊന്നും ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുകയുമില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് സ്വാഭാവികമായും ബി ജെ പി മറുപടി പറയേണ്ടി വരും തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുപതാം തീയതി മിനിഞ്ഞാന്ന് തന്നെ ഓസ്ട്രേലിയ ഈ മാസ്കും അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസറും അവർ നിർബന്ധമാക്കി അവിടെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും തന്നെ ഇല്ല കോവിഡ് പല രാജ്യങ്ങളും അമേരിക്കയും ഒക്കെ തന്നെ അത് നടപ്പിലായി കഴിഞ്ഞു കാരണം ഒരു രാജ്യത്ത് ഇങ്ങനെ പിടർന്ന് പിടിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭയചകിതരായിട്ടില്ലല്ലോ ആ ബീറ്റിങ് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യം ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ അതുപോലെ മാസ്ക് ധരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ അത്രയല്ലേ പറഞ്ഞുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ഇനി ഡയറക്റ്റീവ്സ് ഇന്ന് വരുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോഴും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി ഈ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് മറുപടി പറയാം ബംഗാൾ ഇലക്ഷൻ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിലാണ് നടന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നവംബർ മാസം ഒമ്പതാം തീയതി ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു ഇലക്ഷൻ നടത്തണമോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കക്ഷിയാണ് കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസ് ഇലക്ഷൻ നടത്തണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പി എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അവരും പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബംഗാളിൻ്റെ കാര്യം ചോദിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല മറ്റൊന്ന് ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ബി ജെ പിക്ക് വലിയ അങ്ങനെയല്ല ഒരു ജനക്കൂട്ടം നടന്നു പോകില്ലേ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പിടിച്ചാൽ ചുറ്റുവട്ടത്തിലുള്ളവർക്ക് പിടിക്കും നമുക്കറിയാം അന്തേരിൽ ബോംബെയിലെ അന്തേരിയിൽ ഒരാൾ വന്നതാണ് എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കേരളത്തിലും ബോംബെയിലും അല്ലായിരുന്നു അല്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലും അല്ലായിരുന്നു ദീർഘനാൾ ഈ കോവിഡ് നിലനിന്നത് അവസാനം മഹാരാഷ്ട്ര കേരളം മഹാരാഷ്ട്ര കേരളമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പറയേണ്ടി വന്നില്ലേ പല പ്രാവശ്യം വാണിംഗ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നില്ലേ ശരിയാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് ഡെൽറ്റ ഒമിക്രോൺ തുടങ്ങിയ വിവിധ വേരിയന്റുകൾ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സമയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പോസ്റ്റ് കോവിഡ് അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പുതിയൊരു വേരിയന്റിനെ പറ്റിയുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ വരികയും ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ കൃത്യമാണ് അത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ട അധികാരവും അവകാശവും ഒക്കെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഒക്ടോബറിൽ ഈ വേരിയന്റ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് ഏതെങ്കിലും കണക്കുകൾ പെട്ടെന്നൊരു ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ചോദ്യം സ്വാഭാവികമല്ലേ ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കണക്കിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ല മാധു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള ഔട്ട് ബ്രേക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചൈനയിൽ ഉണ്ടായതുപോലെയുള്ള ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങൾ വാണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ ഈ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരേ സമയത്ത് ചൈനയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടനിലായിരുന്നു അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി ഓർക്കുന്നില്ലേ ഇറ്റലിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഭയപ്പെട്ടതല്ലേ ഇറ്റലിയിൽ ഏത് വന്ന അവസരത്തിൽ അപ്പോഴെല്ലാം ആ ലോകം ജാഗരൂകരായി അതാണ് അങ്ങനെ നടക്കുന്നത് ഇനി ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി പറഞ്ഞ ആ ഭീതി ഞാൻ ഏതായാലും പറയാം ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര അത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ നവംബർ ആറാം തീയതി വരെയായിരുന്നു തെലങ്കാനയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അദ്ദേഹം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് തെലങ്കാനയിൽ മുനുഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന അസംബ്ലി ഇലക്ഷൻ അത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായിരുന്നു അവിടെ ഇലക്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പോയി കെട്ടിവച്ച തുക കോൺഗ്രസ് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അത് ഹരി ഹരിയാനയിൽ എത്തിയില്ലായിരുന്നു ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് അകലെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഹരിയാനയിലെ ബൈലക്ഷൻ നടന്നത് കോൺഗ്രസ് തോറ്റുപോയി ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പോയില്ല കോൺഗ്രസ് അവിട
ധ്യാനിക്കാൻവേണ്ടിയാവല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗുണം ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യ മുഴുവൻ പോകണം ജനങ്ങളെ കാണണം അവിടെ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതാകും അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി എസ് എടുത്തോളം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ഒരു ആശങ്കയുമില്ല പോകുന്നയിടത്തൊക്കെ കോൺഗ്രസിനെ തോൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു നേതാവിനെ രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ബി ജെ പിക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് അദ്ദേഹം വളരെയധികം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായി തന്നെ നമ്മൾ മറുപടി പറയേണ്ടി വരുന്നു കാരണം എന്താ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രചരണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പരാജയമല്ലായിരുന്നു ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ബി ജെ പി തോറ്റമ്പിയത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് താങ്കളുടെ മറുപടി എന്താണ് കാരണം ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നരേന്ദ്രമോദി ഇലക്ഷൻ റാലി നടത്താൻ പോയല്ലോ നിങ്ങളുടെ ദേശീയ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന് പറയുന്ന അല്ല താങ്കളുടെ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി താങ്കളുടെ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി താങ്കളുടെ അവസരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ എന്റെ അവസരം താങ്കളുടെ അവസരത്തിൽ താങ്കൾ പറയാം താങ്കളുടെ അവസരത്തിൽ പറയാം അപ്പൊ ബി ജെ പി തോറ്റാലും ബി ജെ പി തോറ്റാൽ എല്ലാവരുടെയും തോൽവി നിങ്ങളുടെ മാത്രം അല്ലല്ല ബി ജെ പി തോറ്റാൽ ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരുടെ എല്ലാവരുടെയും പരാജയമാണ് ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കട്ടെ ഞാൻ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ട് താങ്കളുടെ ആവശ്യത്തിൽ താങ്കൾ മറുപടി പറയാനുള്ള ഉചിതം ബി ജെ പി നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കട്ടെ ശ്രീ ജോസ് അല്ല അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കട്ടെ അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹിമാചലിൽ നിങ്ങളുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ നിർത്തിയ കാൻഡിഡേറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനാർത്ഥികൾ തോറ്റാൽ അത് നഡ്ഡയുടെ മാത്രം തോൽവി എന്ന് വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഇത് പറയാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുമായി അദ്ദേഹം വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ യാത്രയിലാണ് ആ യാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സ്കെഡ്യൂളിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രചരണത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയാണ് ഇവർ രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എതിർക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണം നടത്തിയത് അവിടെ ഞങ്ങൾ വിജയിച്ചു നരേന്ദ്രമോദി വിവിധ ഇലക്ഷൻ റാലികൾ അവിടെ നടത്തി നരേന്ദ്രമോദിയെ ജനം തള്ളിക്കളഞ്ഞു ജെ പി നഡ്ഡയെ ജനം തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് എന്നുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ആശങ്കയ്ക്കുള്ള ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പോൾ ഇല്ല ഭയചകിതരാവേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ എന്നോട് ഇന്ന് എൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു ഇനി ഒരു തവണ കൂടി കോവിഡ് വന്നാൽ ഞാൻ മരിച്ചു പോകും ഇങ്ങനെ ആശങ്ക പരുത്തുകയാണ് കേരളത്തിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നമ്മളിതൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെയധികം പൊതുജന സമ്പർക്കമുള്ള ആളുകളാണ് അവർ പറയുകയാണ് ഇനി ഒരു തവണ കൂടി കൂട് വന്നാൽ ഞാൻ മരിക്കും അപ്പം ഇങ്ങനെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഭയചകിതരാക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് പ്രവൃത്തിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്ര ഡൽഹിയിലേട്ട് കിടക്കുകയാണ് അതിൽ ഇവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ വന്നുകൂടിയ ജനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ജനസഞ്ചയത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ റിപ്പോർട്ടർമാർ തന്നെ ഇപ്പോൾ എന്നെ കണക്കിലെടുക്കേണ്ട ഇപ്പോൾ മാധു താങ്കൾ മാതൃഭൂമിയുടെ റിപ്പോർട്ടർ ഡൽഹിയുടെ റിപ്പോർട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനിലൊക്കെ ഈ യാത്ര റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോയ റിപ്പോർട്ട് അവരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ പോലും പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണ യാത്ര കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ബി ജെ പിക്ക് പേടിക്കാൻ എന്തോ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പോൾ അൻവർ ഷാ പാലോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വളരെ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ മാതു ആദ്യം പറഞ്ഞു വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് സത്യമാണ് നമുക്ക് വലിയ വില കേരളത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് ഒന്നാമത്തെ വില എന്ന് പറയുന്നത് അൻവർഷായ്ക്ക് എന്തോ തെറ്റിപ്പോയി അദ്ദേഹത്തിന് കണക്ക് എന്തോ ആരോ കൊടുത്ത കണക്ക് തെറ്റിപ്പോയി കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ഞാനിപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റ് നോക്കുകയായിരുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിൽ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ നാളിതുവ
എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് നമ്മളെക്കാൾ എത്രയോ വലിയ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഡെത്ത് റേറ്റ് ഉള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മളെക്കാൾ വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേറെ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഡെത്ത് റേറ്റ് അത്രയും ഇല്ല എന്നുള്ളിടത്താണ് കേരളത്തിലെ കോവിഡ് പ്രതിരോധം എത്രമാത്രം പാളിച്ചയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു ആ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തിനാണ് എന്നുള്ളത് സി എ ജി റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് ഒന്ന് അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയുടെ പി പി ഇ കിറ്റ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപത് രൂപയ്ക്ക് സാധാരണക്കാരൻ്റെ നികുതി പണം ഉപയോഗിച്ച് മേടിച്ചപ്പോൾ അതിന് വലിയ വില നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വെറും ഏഴ് രൂപ ഇരുപത്തെട്ട് പൈസ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്ലൗസിന് പന്ത്രണ്ട് രൂപ മുപ്പത് പൈസയ്ക്ക് ആ ഗ്ലൗസ് മേടിച്ച് വലിയ അഴിമതി ഈ കേരളത്തിൽ നടത്തിയപ്പോൾ അതിന് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വില കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് സി പി എം ഔദ്യോഗിക പ്രതിനിധികളെ പോലും ഈ ഇതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാത്തത് അല്ലെ പങ്കെടുപ്പിക്കാത്തത് എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാരോ സംസ്ഥാന സർക്കാരോ വസ്തുതാപരമായി നടത്തുന്ന നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തുന്ന ഏതൊരു നിർദ്ദേശത്തെയും സർവാർന ഞങ്ങൾ പാലിക്കാൻ തയ്യാറാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തൊന്നും യാതൊരു സംശയവുമില്ല പക്ഷേ അതിനകത്തെ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉദ്ദേശ ശുദ്ധികളും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് ശരി ശ്രീ അൻവർ ഷാ പാലോട് അതായത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വലിയ വില കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞെടുത്തും അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെക്കാൾ ഏറെ അധികം ജനസംഖ്യയുള്ളൊരിടമാണ് അവിടുത്തെ മരണനിരക്കും നമ്മുടെ മരണനിരക്കും ഈ ജനസംഖ്യ വെച്ച് കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആധികാരികമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കണക്കുകൾ വെച്ച് ഒരു താരതമ്യത്തിനും ഇടയില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ നമ്മൾ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒറ്റ മനസ്സോടെയുള്ള ഒരുപാട് മൂവ്മെൻറ്റുകളുടെ ഒക്കെ ശോഭ കെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള വലിയ വിവാദങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായി അങ്ങ് പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ടാമത് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിനെ അധികാരത്തിൽ ഏറ്റിയതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ച കോവിഡ് പ്രതിരോധം പിന്നീട് കോടതികളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ കണക്കുകൾ പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടായി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു വ്യാപനം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭീതിയിൽ ആ കണക്കുകൾ ആ വാർത്തകളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇവിടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രതിനിധി അബിൻ വർക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഡെത്ത് കൂടുതൽ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഒന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് കേരളമാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി അത് അബിൻ വർക്കി ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഡെത്ത് മരണനിരക്ക് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എന്നുള്ളത് ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു ഒൺ ഒന്നേ പോയിൻറ്റ് നാല് ശതമാനമാണ് ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയിലെ മരണനിരക്ക് അതായത് നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഈ കണക്കുകൾ അല്ല പറ പറയട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റാണ് തെറ്റായ വസ്തുതയാണ് കാരണം അല്ല നാളെ ഇതുവരെയുള്ള കോവിഡിന്റെ കണക്ക് കൃത്യമായി മൈ ഗവ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡാഷ് ബോർഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് അത് ഉദ്ധരിച്ചാണ് ഞാനിപ്പോൾ എന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞത് മിണ്ടാതിരുന്നല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തീർന്നതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റുകൾ അതായത് ഡൽഹി കർണാടക 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 ഒരു ശതമാനം വൺ പെർസെന്റേജിൽ കൂടുതലാണ് കേരളം മുമ്പ് അതായത് ഈ കേന്ദ്ര മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അടക്കം വരുന്ന മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് പൂജ്യം പോയിന്റ് അഞ്ച് പെർസെന്റേജ് ആണ് ഈ പറയുന്ന കേന്ദ്ര മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്തുള്ള മരണവും കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒൻപത് ശതമാനമാണ് ഒരു ശതമാനം പോലും ആയിട്ടില്ല ഈ ശതമാന കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൊത്തം ഈ പറയുന്ന കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എത്ര മരണം സംഭവിച്ചു എന്ന ഉള്ള കണക്കാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര മാർഗ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് പൂർണമായിട്ടും മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും അത്
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പുതിയ വകഭേദം വന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ തീവ്രത വന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിച്ച നിലപാടെന്തായിരുന്നു അവർ ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ എത്രയോ ജാഥകൾ നടത്തി അവർ ഈ പറയുന്ന സമ്മേളനങ്ങൾ നടത്തി മാസ്ക് ഉപയോഗം ഈ പറയുന്ന പ്രോട്ടോകോൾ എല്ലാം ലംഘിച്ചത് അബിൻവർക്കിയുടെ പാർട്ടിയാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ചർച്ചയിൽ ഉയർന്നു വന്നില്ല അപ്പോൾ അതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ളവർ ആണ് ഈ പറയുന്ന നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നതിലൊന്നും തന്നെ വസ്തുതാപരമായി കേന്ദ്ര മാർഗ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കൃത്യമായി ഈ പറയുന്ന മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏത് അല്ല കേരള ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് കേന്ദ്ര മാർഗ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കേരളത്തെക്കാൾ മികച്ചതായിട്ടുള്ള ഈ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് അബിൻവർക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ മതി രാജസ്ഥാൻ അബിൻവർക്കിയുടെ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന രാജസ്ഥാനിലുണ്ട് മരണനിരക്കിന്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അത് കാരണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വളരെ കൃത്യമായി കേരളത്തിൽ മരണനിരക്കുണ്ടാകുന്നതിന്റെ അപാകത നിങ്ങൾ ആദ്യം മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തതിൽ അപാകത ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു അന്ന് എന്നിട്ടത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് വന്നു ആ സുപ്രീം കോടതിയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പാലിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളല്ല ആ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചാണ് ഇന്നത്തെ നിരക്കനുസരിച്ച് ഇന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഡെത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാനം മഹാരാഷ്ട്രയാണ് എന്നുള്ളതും രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് എന്നുള്ളത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കണക്കാണ് അതിൽ നിങ്ങൾ പെർസെന്റേജ് ഒന്നും എടുക്കുന്നത് ഡോക്ടർ രാജീവ് ജയദേവ് അതായത് നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കോടതിയുടെ അടക്കം നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ കോവിഡ് മരണങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ദേശീയ ശരാശരിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് കേരളത്തിലെ മരണനിരക്കിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായ ഒന്നാണോ അത്തരം അവകാശവാദങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമാണോ കേരളം ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ കോവിഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൻ്റെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് കെയർ സിസ്റ്റം മറ്റൊരു സംസ്ഥാനവുമായി നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വലിപ്പം ജനസംഖ്യ ഇതിനപ്പുറത്തേക്ക് ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമതയിലും ഏറെ വ്യതിയാനങ്ങൾ വേരിയേഷൻസ് ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തുള്ള കണക്കുകൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തെ കണക്കുകളുമായി നേരിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യം പെടുത്തുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമല്ല എന്നാൽ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ മൂന്നോ നാലോ ജില്ലകൾ തമ്മിൽ നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം അതിൻ്റെ എല്ലാം നേതൃത്വം ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിൽ കോവിഡ് ഡെത്തുകളുടെ കാര്യം വളരെ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് കേരളത്തിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് വളരെ പ്രൊവാക്റ്റീവാണ് അതായത് രോഗ നിർണയം വളരെ പ്രൊവാക്റ്റീവായിട്ട് നടക്കുകയും ആശുപത്രികളിൽ ഒരു രോഗി അഡ്മിറ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രോഗി മരിച്ചതെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം അത് കോവിഡിന് മുമ്പ് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന താരതമ്യേനയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഡെത്തുകളുടെ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഡയഗ്നോസിസ് നടത്തുകയും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് നടത്തുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആ ഫാമിലിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നതിലും ഡിസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുമെല്ലാം ഈ കാര്യങ്ങൾ സഹായകമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിലുള്ള സുതാര്യത മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സുതാര്യതയുമായി നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അതാണ് ഡെത്തുകളുടെ കാര്യം കോവിഡിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഒമൈക്രോൺ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡെൽറ്റയേക്കാൾ വളരെ അധികം വീര്യം കുറഞ്ഞത് എന്ന് പറയാം തെളിച്ചു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റയുടെ മരണനിരക്കിനേക്കാൾ അറുപത്തി ആറ് ശതമാനം അതായത് ടു തേർഡ്സ് അത് മരണനിരക്ക് പ്രഹരിശേഷി കുറവുള്ള ഒരു വേരിയൻ്റാണ് ഒമൈക്രോൺ ഇനി അടുത്ത വേരിയൻ്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത് അത് വരുമ്പോഴേ നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒമിക്രോണി
കഴിവുള്ള വൈറസ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നത് തന്നെ ഒമൈക്രോൺ ആയതിന് ശേഷമാണ് ഡെൽറ്റ ഉള്ള സമയത്ത് അത്രയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഒമൈക്രോൺ വീണ്ടും വീണ്ടും വരുന്നത് ഒരു നല്ല കാര്യമല്ല നേരത്തെ ഇവിടെ ഒരു പാനലിസ്റ്റ് പറയുന്നത് കേട്ടു വീണ്ടും കോവിഡ് വരുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കോവിഡ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കും എന്നുള്ളതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള തെളിവുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോവിഡിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ജലദോഷം കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് വെച്ച് ഇത് ജലദോഷമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ജലദോഷത്തിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നെങ്കിലും കോവിഡ് പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ രക്തക്കുഴലുകളെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല പക്ഷെ പ്രായം ചെന്ന വ്യക്തികളിൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാസ്ക് ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് പോയി എന്നുള്ള ഒരു മിഥ്യാധാരണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം കണ്ട് നമ്മൾ മതി മറന്ന് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു നല്ല കാര്യമല്ല വരികയും ചെയ്യുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സുൽഫി നമ്മൾ തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ളവരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ആശങ്കയിൽ ആഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാ ഇതിനു മുൻപും ചൈനയിൽ കോവിഡ് കൊടികുത്തി വാഴുന്നു എന്ന വാർത്തകൾ നമ്മളെ തേടി എത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത്രയൊരു വ്യാപ്തിയിൽ പരിഭ്രാന്തി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ നാല് വഴിക്ക് നിന്നും വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നേരത്തെ ഞാൻ ശ്രീ ജോർജ് കുര്യനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് കുതിച്ചു ചാട്ടം ഏതു കണക്കിലാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന് അങ്ങനെയൊന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോഴും കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഒരു പക്ഷെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏജൻസികൾ ഇതുമായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകേണ്ട കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം വേണം എന്ന് അത്തരത്തിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വരുന്നൊരു സമയത്ത് നമ്മളതിനെ പേടിക്കുകയും ഭയപ്പെടുകയും ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ പേടിക്കാതെ ഭയപ്പെടാതെ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ പോന്നവരാണോ നമ്മൾ അത് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയ ചോദ്യമാണ് മാധു നമ്മൾ ഭയപ്പെടാതെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ പോലീസിനെ കാണുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ ഭയം തട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് പക്ഷെ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നാം ഭയം നല്ല പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വിജയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്വയം തോന്നുന്ന ഒരു ആർജവം ഉണ്ടാകണം ആ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പം പലപ്പോഴും ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ബി ജെ പി ഒക്കെ തമ്മിൽ തർക്കിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ മെഡിക്കൽ അസോസിയേഷൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കേരളത്തിലെ പൊതുജനങ്ങളുടെ പൊതുജനാരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിദ്യാഭ്യാസവും പൊതുവെയുള്ള ലിറ്ററസിയുമാണ് അതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ വിജയത്തിൻ്റെ കാര്യമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായ അവബോധം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല ഫസ്റ്റ് തിങ് മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സമയമായിട്ടില്ല മരണത്തെക്കുറിച്ച് വലിയ അടിപിടി കൂടുന്ന കണ്ടു ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ഉണ്ടാകില്ല എന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും മാസ്കുകൾ ധരിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും രോഗികളും രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവർ പ്രത്യേകിച്ച് രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവരിൽ തന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായാധിക്യം ഉള്ള ആൾക്കാർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ജാഗ്രത കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ സി ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോ കേരള ഗവൺമെൻറ്റോ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വ്യക്തമായി ഇത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു ദിശ ഇല്ലാത്തിടത്തോളം കാര്യം അവരൊരു ഒരു അത്തരം നിലപാടുകൾ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതായിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാസ്കുകൾ ധരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഈ വി തീർച്ചയായിട്ടും ധരിക്കേണ്ട ആൾക്കാർ ഈ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ രോഗലക്ഷണമുള്ള ആൾക്കാർ അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രായാധിക്യം ഉള്ള ആൾക്കാർ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ആശുപത്രികളിലെത്തുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും ധരിക്കണം ഇപ്പോൾ തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണമോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വെൻറ്റിലേഷൻ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണമോ എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു വസ്തുതയാണ് ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാം പിന്നെ നാം കാത്തു നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ആഘോഷവേളകൾ ഉണ്ടാവും ആഘോഷവേളകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന